அந்த தண்டபாணி பேசுகிறேன் எம்டிசி கோயம்புத்தூர் அதாவது மெக்னிசன் கன்சல்டன்சி கோயம்புத்தூர் இன்றைக்கி பொதுவாக மெக்கானிக்கல் டிசைன் இன்ஜினியர்ஸு ஒரு இன்டர்வியூ போகிறாங்கன்னா என்னென்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்ப்போம் அதாவது இன்டர் இன்டர்வியூ டிப்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னங்கிறது பார்ப்போம் ஜென்ரலாக ஒரு ஒரு மெக்கானிக்கல் சைடில் வந்து டிசைன் இன்ஜினியராகவோ அல்லது ஒரு சிஐ அனலிசிஸ்டாகவோ வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே நம்ம போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு இன்டர்வியூவில் வந்து எப்படி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அதை பற்றி என்னங்கிறது ஒரு ஒரு ஓவர் வியூ பார்ப்போம் ஓகே ஸோ லெட்டஸ் டேக் ஒரு சிம்பிள் கொஷின்ஸ் ஜென்ரலாக இப்போ வந்து இன்டர்வியூ போனோம்னா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இன்ட்ரடியூஸ் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ நம்ம பொதுவாக என்ன பண்ணுவோம் நம்மளுடைய பேர் சொல்லுவோம் என்னுடைய பேர் இது நான் இந்த குவாலிஃபிகேஷன் படிச்சிருக்கேன் இவ்வளோ மார்க் வாங்கியிருக்கேன் இதெல்லாமே நம்ம ஜென்ரலாக சொல்லுவோம் இதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க என்னென்னா ஓகே வாட் இஸ் மின் பை ட்ராயிங் லிஸ்ட் அவுட் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ட்ராயிங் அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்கன்னா நம்ம எப்படி அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இன்டர்வியூவில் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து அவங்க உங்களை ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டிசைனுடைய பேசிக்ஸோ அல்லது சிஐனுடைய பேசிக்ஸ் தெரியாமல் அவங்க ரெக்ரூட் பண்ண முடியாது அப்போ டெக்னிக்கல் கொஷின்ஸ் எப்படியெல்லாம் கேட்க முடியும் அப்படிங்கிறது சப்போஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஃபஸ்ட் கொஷின் நம்ம பார்ப்போம் லிஸ்ட் அவுட் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ட்ராயிங் என்னென்ன ட்ராயிங்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ பொதுவாகவே வந்து ஒரு ட்ராயிங் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா அதில் லே அவுட்டோ டைட்டில் பிளாக்கோ பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் எப்படி வந்து ஒரு மெட்டீரியலை செலக்ட் பண்ணுறது ரைட்டிங்களா டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாம் எந்த மாதிரி கொடுக்குறது அதே மாதிரி டைமென்ஷன்ஸினுடைய டைப்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன இருக்குது இந்த டீட்டெயில் இந்த கண்டென்ட் எல்லாமே அதில் இருக்கும் அப்போது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ட்ராயிங்கை பார்த்தாங்கன்னா அதை அதில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு ஒரு ப்ராடக்டை தயாரிக்கும் தட்ஸ் ஆல் அதான் இம்பார்ட்டன்ஸ் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் ஃபார் ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் அண்ட் தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் ஓகே இது வந்து நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் எப்பவுமே இருந்துட்டு இருக்குது என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் என்ன தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் என்ன அதோட சிம்பிளை வந்து எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது மெயினாக நீங்கள் எந்த ட்ராயிங் வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க அது எல்லா ட்ராயிங்ஸ்லையுமே வந்து வித்தவுட் த ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் சிம்பிள் ட்ராயிங் வந்து ரிலீஸ் பண்ண மாட்டேன் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அப்போ ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் மீன் பை லீஸ் கவுண்ட் இப்போ வெர்னியர் கழிப்பர் இருக்கு அதே மாதிரி ஹைட் கேஜி டெப்த் கேஜி மைக்ரோமீட்டர் ஃபீலர் கேஜி இந்த மாதிரி நிறைய டிவைசஸ் இருக்குது மெஷரிங் டிவைசஸ் அப்போ அந்த மெஷரிங் டிவைசஸ் பற்றி கேட்பாங்க பர்டிகுலராக ஒரு ஒரு டிசைன் இன்ஜினியருக்கு வந்து அல்லது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியராக குவாலிட்டி இன்ஜினியராக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து வெர்னியர் கழிப்பர் வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணுறது அதனோட மெயின் ஸ்கேல் டீலிங் என்ன வெர்னியர் ஸ்கேல் கோ இன்சிடென்ட் என்ன எப்படி ஈஸ் கவுண்ட் கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற கொஷின்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒய் வி ஆர் நாட் யூஸிங் லைக் செகண்ட் அண்ட் ஃபோர்த் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நார்மலாகவே குளோபல் லெவலில் ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் அண்ட் தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன் வந்து செகண்ட் ஆங்கிள் ஃபோர்த் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அப்படிங்கிற கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க யூ ஷுட் நோ தட் த ட்ராயிங் ஆர் த வியூஸ் மஸ்ட் வில் பி ஓவர்லாப்பிங் அப்போ ஃப்ரண்ட் வியூவோ டாப் வியூவோ அல்லது டாப் வியூவோ ஃப்ரண்ட் வியூவோ வந்து என்னாயோ ஒன்னோட வந்து மெர்ஜ் ஆகிடும் ஓவர்லாப் ஆகிறதுனால தான் அந்த ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அப்படிங்கிற நம்ம ஆன்சர் வந்து சொல்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஐசோமெட்ரிக் வியூ அண்ட் ஆர்த்தோகிராஃபிக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் ஐசோமெட்ரிக் வியூனா என்ன ஆர்த்தோகிராஃபிக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ்னா என்ன அந்த ப்ரொஜெக்ஷனில் என்னென்ன வியூஸ் எல்லாம் நம்ம எடுக்க முடியும் ஃப்ரண்ட் வியூ டாப் வியூ சைட் வியூ கட் செக்ஷன் வியூ அண்டு ஐசோமெட்ரிக் வியூ ஐசோமெட்ரிக் வியூவில் இருக்கக்கூடிய கட் செக்ஷன்ஸ் அதோட டீட்டெயிலிங்கு இது எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் வந்து டூ டியில் நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதை வந்து ஆர்த்தோகிராஃபிக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் அண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஐசோமெட்ரிக் வியூ அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஃபீஸிபிள் ஸ்டடி நீங்கள் எந்த கேட் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணிங்கனாலும் அந்த சாஃப்ட்வேரில் வந்து ஒரு த்ரீ டி மாடல் இருக்கும் ஸோ அந்த த்ரீ டி மாடல் ஸ்கெட
அதே மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் வந்து சிலிண்ட்ரிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் அல்ல சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம டிராயிங்ஸில் போடுறோமோ கண்டிப்பாக அங்கெல்லாம் வந்து சென்ட்ர் ஆக்சிஸ் போடுவோம் அந்த சென்ட்ரக்சிஸ் எப்பவுமே வந்து என்ன சொல்லுவோம் சென்ட்ரல் லைன் சொல்லுவோம் இதெல்லாம் முக்கியமான லைன்ஸ் 